Chào mừng anh chị và các bạn đến với kênh giá heo hơi 24 giờ hôm nay. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất về thị trường giá heo tại Việt Nam. Lời đầu tiên ban biên tập xin gửi đến quý anh chị và các bạn lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công và gặp nhiều may mắn. Nếu như đây là lần đầu tiên anh chị và các bạn đến với kênh này, thì rất mong anh chị và các bạn bấm vào nút đăng ký bên dưới để ủng hộ kênh và không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Sau đây là nội dung chi tiết. Giá heo hơi ngày 22 tháng 11 năm 2022, tin vui cho bà con chăn nuôi. Tăng nhẹ ở nhiều địa phương, Bình Thuận vài nơi bật tăng đến 4.000 đồng một kg. Giá heo hơi tại nhiều địa phương tặng nhẹ từ 500 đến 1.000 đồng trên kg. Thị trường giao dịch heo thịt tại miền Bắc vẫn trong xu hướng chuyển biến tích cực. Giá heo hơi miền Bắc Giá heo hơi miền Bắc tăng nhẹ, trong đó Thái Bình, Hải Dương, Hưng Yên đã có mức giá 57.000 đồng trên kg, mức giá phổ biến trong vùng từ 53.000 đến 55.000 đồng trên kg. Thương lái tại các địa phương vẫn tích cực mua heo giúp thị trường sôi động hơn. Các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ như Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam ghi nhận giá heo hơi từ 53.000 đến 56.000 đồng trên kg. Những đàn heo siêu nạc có giá 57.000 đồng trên kg. Các tỉnh trung du miền núi như Thái Nguyên, Bắc Giang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Tuyên Quang thấp hơn, chỉ từ 52.000 đến 55.000 đồng trên kg. Tại các tỉnh Tây Bắc, giá heo hơi tại Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên giữ nguyên ở mức 53.000 đến 57.000 đồng trên kg. Lạng Sơn, Lào Cai từ 53.000 đến 57.000 đồng trên kg, Quảng Ninh trong khoảng 53.000 đến 57.000 đồng trên kg. Đà tăng giá heo hơi tại miền Bắc có thể chững lại do các doanh nghiệp khôi phục chính sách chiết khấu một hình thức khuyến mại giá heo thịt bán già. Giá heo hơi miền Trung Tây Nguyên Giá heo hơi miền Trung Tây Nguyên chưa tăng mà duy trì khung giá 51.000 đến 55.000 đồng trên kg. Trong đó khu vực Bắc Trung Bộ, giá heo hơi tại Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh ổn định ở mức 52.000 đến 56.000 đồng trên kg. Các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế trong khoảng 50.000 đến 55.000 đồng trên kg. Khu vực Nam Trung Bộ Giá heo hơi tại Quảng Nam, Đà Nẵng giữ nguyên ở mức 52.000 đến 56.000 đồng trên kg. Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên trong khoảng 51.000 đến 55.000 đồng trên kg. Các tỉnh Khánh Hòa, Bình Thuận từ 53.000 đến 57.000 đồng trên kg, mức giá 56.000 đồng trên kg không phổ biến. Giá heo tại Tây Nguyên giữ nguyên ở mức 50.000 đến 55.000 đồng trên kg. Lâm Đồng, Đắk Lắk bình quân 50.000 đến 55.000 đồng trên kg. Gia Lai, Con Tum Đắk Nông dao động từ 48.000 đến 54.000 đồng trên kg. Giá heo hơi miền Nam Giá heo hơi tại các tỉnh thành phía Nam cũng giữ nguyên 52.000 đến 56.000 đồng trên kg. Trong đó, các tỉnh Đông Nam Bộ, giá heo hơi tại Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, thành phố. Hồ Chí Minh quanh mức 53.000 đến 56.000 đồng trên kg. Bình Dương, Bình Phước từ 52.000 đến 55.000 đồng trên kg. Các tỉnh Tây Nam Bộ phổ biến trong khoảng 51.000 đến 55.000 đồng trên kg. Trong đó, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bến Tre, Bạc Liêu, Hậu Giang chỉ từ 52.000 đến 55.000 đồng trên kg. Long An, Tiền Giang, Cần Thơ ở mức 52.000 đến 55.000 đồng trên kg. Đồng Tháp, An Giang từ 52.000 đến 55.000 đồng trên kg. Theo Hiệp hội chăn nuôi Đồng Nai, tổng lượng heo heo mảnh về chợ đầu mối Hóc Môn những ngày cuối tuần qua vẫn rất nhiều, đều trên 5.000 con ngày. Giá thịt ngon đầu phiên bình quân 72.000 đến 74.000 đồng. Heo xã út tồn đến cuối phiên giá chỉ còn 52.000 đến 54.000 đồng trên kg. Bình Thuận, giá heo hơi tăng vào dịp Tết. Lẽ ra vào thời điểm gần Tết giá heo hơi bắt đầu tăng nhẹ dần dần, nhưng năm nay thì lại giảm. Thêm vào đó giá thức ăn chăn nuôi lại tăng. Điều này khiến cho người nuôi heo càng nóng ruột hơn. Ông Huỳnh Văn Bé, xã Thiện Nghiệp, thành phố Phan Thiết cho biết, tháng 11, Giá heo hơi tại Phan Thiết dao động 54.000 đến 56.000 đồng trên kg, thấp hơn 11.000 đồng nhiệt kg so với các tháng trước. Cùng trung tâm trạng, chị Trần Thị Lan Tiến Lợi, thành phố. Phan Thiết chia sẻ, lẽ ra vào thời điểm gần Tết giá heo hơi bắt đầu tăng nhẹ dần dần, nhưng năm nay thì lại giảm. Trong khi đó, giá thức ăn chăn nuôi liên tục tăng, chưa có dấu hiệu giảm. Với tình hình giá heo giảm, giá thức ăn chăn nuôi tăng, người chăn nuôi theo nông hộ khó tái đàn. Đến thời điểm cuối năm, Dự báo giá heo hơi sẽ tăng lại, nhưng mức tăng không cao đột biến như các dịp Tết của các năm trước. Bởi thời điểm Tết nguyên đán là dịp mua sắm, nhu cầu tiêu dùng sẽ tăng hơn so với thời điểm này. Trong năm 2022, trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã xảy ra bệnh dịch tả heo châu Phi ở 16 hộ, trại chăn nuôi tại 6 xã, thị trấn với tổng số heo mắc bệnh và nghi mắc bệnh là 275 con, 
tổng số heo chết và buộc phải tiêu hủy là 248 con, với tổng trọng lượng tiêu hủy 13.289 kg. Bệnh dịch tả heo châu Phi đã xảy ra trên địa bàn tỉnh trong những tháng đầu năm, đến nay đã được khống chế, nhưng do tình hình thời tiết bất lợi, thời gian tới nguy cơ phát sinh dịch bệnh là rất cao. Chính vì vậy, thời gian tới ngành thú y sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, chủ động phối hợp với chính quyền địa phương triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp trong công tác phòng chống bệnh dịch tả heo châu Phi và một số bệnh khác trên đàn gia súc, gia cầm. Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay tăng giảm không đồng nhất 1.000 đến 4.000 đồng một kg. Hiện tại, giá khảo sát ở các tỉnh thành dao động trong khoảng 51.000 đến 57.000 đồng trên kg. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã ra Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan nghiên cứu nội dung báo chí phản ánh về việc xuất khẩu thịt lợn. Ngày 20 tháng 10 năm 2022, Báo chí có phản ánh thông tin về việc mở cửa xuất khẩu heo tiểu ngạch để cứu giá. Theo đó, giá heo hơi trong nước xuống thấp dưới 60.000 đồng trên kg, thậm chí những ngày gần đây rớt xuống còn 50.000 đồng trên kg, trong khi nguồn cung trong nước đang dư thừa. Nhiều ý kiến đề xuất chính phủ nên nới lỏng các rào cản để được bán heo qua biên giới, giảm thiệt hại cho người chăn nuôi. Xem xét phản ánh trước thông tin trên, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã ra Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì. Phối hợp với Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan nghiên cứu nội dung báo chí nêu, chủ động triển khai các giải pháp phù hợp nhằm phát triển chăn nuôi bền vững, đáp ứng nhu cầu thực phẩm, nhất là trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán, đảm bảo quyền lợi cho người chăn nuôi. Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã tổ chức hội nghị tiếp xúc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các hiệp hội, doanh nghiệp sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh. Ông Võ Văn Phi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai cho biết Toàn tỉnh hiện có hơn 2,5 triệu con heo cung cấp cho tỉnh và các địa phương lân cận. Ngoài ra, hơn 2.560 doanh nghiệp hoạt động sơ chế các sản phẩm chủ yếu là thức ăn chăn nuôi, sản phẩm sau khi giết mổ. Những ngày qua, thị trường heo hơi vẫn ở mức giá thấp khiến cho nhiều người chăn nuôi nhỏ lẻ nóng ruột, đặc biệt dịp Tết Nguyên đán đang đến gần. Trên thị trường thế giới, giá thịt heo tiếp tục giảm đáng kể trong tháng 10 do sức nhập khẩu toàn cầu yếu cùng với nhu cầu nội địa sụt giảm ở một số nước sản xuất hàng đầu. Dịch bệnh động vật Lạm phát và căng thẳng địa chính trị vẫn là các thách thức đối với ngành chăn nuôi thế giới. Đi ngược lại với xu hướng của thế giới, giá heo hơi và thịt heo tại Trung Quốc tiếp tục tăng cao trong bối cảnh nguồn cung sụt giảm do người dân găm hàng và lượng tồn kho đầu năm thấp. Giá thịt heo sẽ duy trì ở mức cao vào năm sau do nguồn cung thấp hơn, theo 10 nhà phân tích trong ngành, nông dân và các nhà cung cấp thức ăn chăn nuôi và gen, mặc dù họ cảnh báo nhu cầu có thể bị ảnh hưởng bởi các biện pháp phòng chống COVID-19 của Trung Quốc. Chính phủ cho rằng việc người chăn nuôi lùi thời gian giết mổ heo để vỗ béo chúng nhiều hơn là nguyên nhân dẫn đến sự leo tháng của giá. Nhưng các nhà phân tích và chuyên gia nói rằng nguồn cung đã giảm đáng kể kể từ mùa đông năm ngoái. Bước vào thời điểm giao mùa, đặc biệt là việc gia tăng đàn vật nuôi những tháng cuối năm phục vụ nhu cầu thực phẩm Tết Nguyên đán 2023 khiến nguy cơ bùng phát sinh dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm ở mức cao. Tri cục trưởng Tri cục chăn nuôi và thú y tỉnh Trà Vinh thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh cho biết từ nay đến cuối năm 2023, khả năng sẽ xảy ra bệnh trên diện rộng là rất cao, do mầm bệnh lưu tồn ở ngoài môi trường và thời tiết thay đổi nên chăn nuôi khi tái đàn, phát triển đàn vật nuôi cần hết sức cẩn thận. Cùng với đó, giá con giống, thức ăn, nguyên vật liệu đầu vào luôn ở mức cao, làm cho chi phí trong quá trình nuôi tăng, dẫn đến lợi nhuận giảm, ảnh hưởng việc phát triển chăn nuôi và công tác phòng, chống dịch bệnh trong thời gian tới. Chi cục chăn nuôi và thú y đã phối hợp với công ty cổ phần thuốc thú y trung ương NAVETCO tổ chức hội thảo hướng dẫn sử dụng vaccine dịch tả heo châu Phi NAVETASFVAC cho cán bộ thú y các cấp, cán bộ quản lý nông nghiệp và người chăn nuôi heo trên địa bàn tỉnh. Hội thảo hướng dẫn sử dụng vaccine là một trong những nội dung được cục thú y triển khai thực hiện trong năm 2022 để tổ chức và giám sát tiêm vaccine phòng bệnh dịch tả heo châu Phi. Theo khuyến cáo, chỉ thực hiện tiêm vaccine NAVETASFVAC cho heo trong độ tuổi 80 tuần tuổi đang khỏe mạnh và chưa từng được tiêm bất kỳ một loại vaccine phòng bệnh dịch tả heo châu Phi nào. Trước khi thực hiện tiêm phòng cần đánh giá, nhận định tình trạng sức khỏe của đàn heo, yêu cầu đàn heo phải khỏe mạnh, không có biểu hiện triệu chứng lâm sàng của bệnh truyền nhiễm, không tiêm vaccine cùng thời gian với các loại vaccine khác, khoảng cách thời gian tiêm trước hoặc sau với các loại vaccine khác ít nhất 2 tuần. Tri cục chăn nuôi thú y phối hợp với chính quyền địa phương đang triển khai tiêm vaccine, giám sát dịch bệnh đến tận cơ sở, dập kịp thời khi phát hiện có dấu hiệu dịch bệnh. Đồng thời, tổ chức nhiều đợt kiểm tra tiến độ tiêm vaccine đến tận xã, thôn, hộ chăn nuôi để có biện pháp xử lý kịp thời, nâng cao tỷ lệ tiêm phòng. Vừa rồi là bản
Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.